নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে বললেন সিইসি সুষ্ঠ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোট প্রত্যাশা ওবায়দুল কাদেরের পৌষে শীতে কাঁপছে দেশ হিমশীতল হাওয়ার বিপর্যস্ত জনজীবন ঘন কুয়াশায় ব্যাহত যান চলাচল এবং শুভ বড়দিন আজ দেশ জুড়ে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের নানা আয়োজন উৎসব নির্বিঘ্নে কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান নিউজে সাথে আছি আমরা দুজন আমি ফারহান আত্রিনা এবং আমি সারা মেহজাবিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো খবরে প্রার্থী সহ সংশ্লিষ্টরা একমত হলে ঢাকার দুই সিটিতে ইভিএম ব্যবহার করা হবে বলে জানালেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কে এম নুরুল হুদা সকালে রাজধানী নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সিটি নির্বাচন ঘিরে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি কথা বলেন সিসি বলেন নির্বাচনে কার কি রাজনৈতিক পরিচয় তা না দেখে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে ইভিএম এ ভোট হবে চ্যালেঞ্জিং তবে এতে সেনাবাহিনী সহায়তা করবে বলে জানান সিসি আসন্ন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে বলে জানালেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ও বায়দুল কাদের সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটেকনিক্যাল সায়েন্স বিভাগের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন মন্ত্রী আরও বলেন নির্বাচন কমিশন যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহায়তা দেওয়া হবে এছাড়া বিএনপি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় তাদের সাধুবাদ জানান ও বায়দুল কাদের ইলেকশনটা সুষ্ঠু সুন্দর একটা ইলেকশন উপহার দিতে চাই এবং এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন ইলেকশনটা করছি বিএম পদ্ধতি ইলেকশন হচ্ছে আমরা নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে স্বাধীন কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাব এদিকে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি চলছে সকালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলামের পক্ষে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা হয় আওয়ামী লীগ সভাপতি ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করা হচ্ছে সাতাশ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহের পর আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সভায় প্রার্থী নির্বাচিত করা হবে আগামী ত্রিশ জানুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে রাজধানী সহ সারা দেশেই আবারও বেড়েছে শীতের তীব্রতা আজ হিমালয়ের পাদদেশের জেলা দিনাজপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাঁচ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হচ্ছে এছাড়া তেতুলিয়ায় সর্বনিম্ন ছয় দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস কুড়িগ্রামে রয়েছে সাত দশমিক সাত রাজশাহীতে আট দশমিক সাত ও চুয়াডাঙ্গায় নয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করছে প্রচন্ড শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দেখা দিয়েছে শীতজনিত বিভিন্ন রোগ বালাই পাবনায় দুই শতাধিক শিশু বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এদিকে শুক্রবার থেকে দেশে ফের শৈতপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর কুয়াশার কারণে নদী ও সড়ক পথে যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে পদ্মার শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌরুটে আট ঘন্টা বন্ধ থাকার পর পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে তবে দুই পারে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে পাঁচ শতাধিক যানবাহন এতে সাধারণ মানুষকে পোহাতে হচ্ছে চরম দুর্ভোগ একই চিত্র পাটুরিয়া দৌলতদিয়াতেও গেল রাত দশটা থেকে প্রায় এগারো ঘন্টা বন্ধ থাকার পর শুরু হয়েছে রুটে ফেরি চলাচল এদিকে ঢাকা টাঙ্গাল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে মহাসড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন এছাড়া কুয়াশার কারণে ব্যাহত হয়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা সকালে প্রতিটি ফ্লাইট দুই ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া হয় আজ শুভ বড়দিন 
খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব তাই এই উৎসবকে ঘিরে রাজধানীর বিভিন্ন গির্জায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে দিনটি আরো জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় মঙ্গল মানে শুদ্ধতা মঙ্গল মানে পবিত্রতা তাই তো মঙ্গল আলোয় আলোকিত হোক সকলের জীবন এমন আলোকিত জীবনের প্রত্যাশায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন গির্জায় পালন করা হচ্ছে বড়দিন সবার মনস্কামনা যেন পূরণ হয় সবাই এই দিনে একটা উইশ নিয়ে আসে ঈশ্বরের কাছে বা যিশুর কাছে যেন তার এই উইশটা পূরণ হয় রিলিজিয়ান না মেনে সবাই আসবে মজা করবে সেলিব্রেট করবে আজকে হলিডে সো এই তো মজা করবো আমিও আসছি চার্চে সব ধরনের ডিফারেন্সেস ভুলে এখানে সবাই মিলে যাতে আসে সবাই মিলে উদযাপন করে এই উৎসবটি সবার জন্য আসলে কথাই তো আছে ধর্ম যার যা উৎসব সবার মানব প্রেমে নিয়োজিত ছিল যিশু তাই তার এই প্রেম ও আদর্শ ছড়িয়ে পড়ুক সকলের জীবনে এই দিনকে ঘিরে আমাদের নানা উৎসবের আমেজ তৈরি হয় এবং বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার সাথে আর কি কুশল বিনিময় হয় এবং একসাথে আমরা আনন্দ উপভোগ করি তার জন্মের জন্য আমরা খুবই আনন্দিত যে আমাদের মুক্তিদাতা এসেছে আর আমাদের হচ্ছে হলো নতুন একটা জীবন দান করতে আমাদের পরিত্রাণ দিতে সারা বছর এটার জন্য ওয়েট করি আমরা শপিং করা হয় সব কিছু বাদ দিয়ে আমরা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানি বন্ধ হয়ে মানব প্রেমে জেগে উঠবে সবাই এমনই প্রত্যাশা এই ধর্মযাজকের প্রকৃত মানবতায় আমরা যেন সবাই বেড়ে উঠি আর এই মানবতাটা যতই প্রতিষ্ঠিত হবে ততই দেশের মধ্যে জগতের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি সেটা বজায় থাকবে সমাজ থেকে প্রতিনিয়তই কমে যাচ্ছে মানব প্রেম তাই তো প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে হানাহানি তাই এই হানাহানি বন্ধে মানব প্রেমকে আরও উজ্জীবিত করার অনুরোধ জানিয়েছেন সকলেই বিপুল দেবরাই এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা ধর্মে ব্যবহার বা অপব্যাখ্যা দিয়ে কেউ যাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সকালে বঙ্গভবনে বড়দিন উপলক্ষে খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে এ কথা বলেন রাষ্ট্রপতি এ সময় রাষ্ট্রপতি শান্তি আর সমৃদ্ধির বাংলাদেশ অর্জনের পেছনে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিরলস শ্রমের কথা উল্লেখ করেন বলেন দু সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন ও দু সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে ব্যবহার করে বা ধর্মের অবজ্ঞা দিয়ে কেউ যাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে এবং মানুষের মানুষকে বিশেষ করে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে সেই ব্যাপারে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সজাগ থাকতে হবে মাতা পিতা ও অভিভাবকদের এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে জন্মসূত্রে বাংলাদেশি এমন কেউ ভারত থেকে দেশে আসলে তাকে গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড আব্দুল মোমেন আজ সিলেট নগর ভবনে নগর এক্সপ্রেস সিটি বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করে ভারতের এনআরসি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি কথা বলেন তিনি আরও বলেন বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কেউ সীমান্ত দিয়ে আসলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান ভারত সরকার জানিয়েছে তারা কাউকে পুশ ব্যাক করবে না তিনি বলেন ভারতে যদি বাংলাদেশি কোনো নাগরিক অবৈধভাবে থেকে থাকে তাদের সঠিক যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া অনুসারে ফেরত আনা হবে দ্বিতীয় দিনে উপচে পড়া ভিড় ছিল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পাঁচ দিন ব্যাপী রিহ্যাব উইন্টার ফেয়ারে পছন্দেও প্লট এবং ফ্ল্যাট ক্রয় করতে ক্রেতারা ঘুরছেন স্টল থেকে স্টলে তবে তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল রূপায়ণ সিটি উত্তরার দিকে উদ্যোক্তারা জানান বিশ্বমানের সব সুবিধা নিয়ে গড়ে উঠেছে রূপায়ণ সিটি উত্তরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাউসার আহমেদ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পাঁচ দিনব্যাপী রিহ্যাব উইন্টার ফেয়ারের উদ্বোধন করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সম রেজাউল করিম পরে মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন তিনি এরই ধারাবাহিকতায় রূপায়ণ হাউজিং এস্টেট লিমিটেডের স্টল পরিদর্শন করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী 
আবাসন খাতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজুকের দিক নির্দেশনা মেনে কার্যক্রম পরিচালনার কথা জানান রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল এবারের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সম রেজাউল করিম এমপি আমাদেরকে একটি গঠনমূলক এবং আধুনিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে যার মাধ্যমে আমরা এবং এই সেক্টর স্বচ্ছ এবং আধুনিকভাবে সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারব নাগরিক জীবনের সব চাহিদা এক ছাতা এনে রূপায়ণ গ্রুপ আবাসন প্রকল্প মেগা গেটেড কমিউনিটি নির্মাণ করছেন বলে জানান রূপায়ণ গ্রুপের উপদেষ্টা সাদাত সেলিম আমাদের প্রধান আস্থার কারণটা দর্শকদের কাছে যে আমাদের প্রতিটা প্রকল্প কিন্তু দৃশ্যমান আমাদের প্রকল্পগুলো যে অনেক জায়গায় দেখা যেতে শুধু সাইনবোর্ডটা নিয়ে ব্যবসা করতেছে সেটা না আমরা দৃশ্যমান এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্রকল্পই একটা জায়গায় আসলে পরে আমরা ক্যাম্পেইন শুরু করি যার ফলে ক্রেতারা খুব সহজে দেখতে পারেন প্রকল্পে যে যেটার কাজ হচ্ছে এবং ভালো কাজ হচ্ছে উন্নত এবং আধুনিক আবাসন নিশ্চিত করাই রূপায়ণ গ্রুপের লক্ষ্য বলে জানান সংশ্লিষ্টরা প্যানারোমিক ভিউ নামে একটি টেকনোলজি নিয়ে এসেছি যার মাধ্যমে গ্রাহকরা প্রকল্পের অ্যাকচুয়াল যে অবস্থাটা আছে সেটা এখানে থ্রি সিক্সটি ভিউতে উপভোগ করতে পারবে কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দর্শক সংবাদে এর পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরে এসে থাকছে শীতের আমেজে পর্যটকদের পদভারী মুখর পর্যটন কেন্দ্রগুলো মায়াবী ঝর্ণা টানে জাফলংয়ে ছুটছেন প্রকৃতিপ্রেমীরা आयोजन कर राजधानी महम्मदपुर नवोदय हाउसिंग अनुष्ठित मेल में ढाका और नारायणगंज स्कूल सुविधा वंचित शिक्षार्थी अंश नए मेल में विभिन्न स्थले शिशुरा तर पाठदान व्यवहित शिक्षा सहायक उपकरण प्रदर्शन तुम्हें प्रधान अतिथि छे प्राथमिक और गणशिक्षा मंत्रणालय उपसचिव मोस्ताफिजुर रहमान विशेष अतिथि छे प्राथमिक शिक्षा विभाग के उपरिचालक इफतेखार होसान अनुष्ठान सभापत करें एडुकोर प्रोग्राम सपोर्ट विभाग के परिचालक मोहम्मद निजामुद्दीन কনকনে শীতে ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকা গৃহহীন অসহায় মানুষকে কম্বল বিতরণ করেছে মানবিক বাংলাদেশ সোসাইটি গতকাল রাতে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোড থেকে নিউ মার্কেট হয়ে শহরের বিভিন্ন গলিতে এই কম্বল বিতরণ করেন মানবিক বাংলাদেশ সোসাইটির চেয়ারম্যান আদম তমিজি হক এছাড়া শুধু রাজধানীতেই নয় সারা দেশ জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা কম্বল বিতরণ করে যাচ্ছে শীতের সমাজে বিত্তবানদের হত দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন মানবিক বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সালে আহমেদ হৃদয় সহ প্রতিষ্ঠানের সহযোগীরা আমার নিজে ঠান্ডা লাগে তাই আমি মনে করছি প্রতিদিন আমি নিজে নাই রাস্তার মধ্যে যারা আছে ওনাদেরকে আমি নিজে হাতে আমি কম্বল দিয়ে দিতে যাই আর দিনের মধ্যে আমরা বস্তি বস্তিতে যাই আমরা কম্বল বিতরণ করছি তারপরে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ওইভাবে দেওয়া হচ্ছে আমরা এইভাবে যারা আসলে রাস্তাতে ঘুমাই পাকেটে পাকেতে ঘুমাই এদের প্রয়োজনটা বেশি সারা বাংলা প্রসঙ্গ ফরিদপুরের চর ভদ্রাসনে আব্দুর রহিম নামে আট বছর বয়সের এক মাদ্রাসার শিশু ছাত্রকে বলাৎকার করে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে নিহত আব্দুর রহিম চর ভদ্রাসন উপজেলার আব্দুল শিকদারের ডাঙি মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাদ্রাসার শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ জানায় ফজর নামাজের সময় রহিম কয়েক দফা বমি করলে তাকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয় পরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয় ডক্টর ওয়াহিদুজ্জামান বলেন বলাৎকারের সব ধরনের আলামত রয়েছে চর ভদ্রাসন উপজেলার অফিসার ইনচার্জ হানুর রশিদ বলেন তদন্ত শেষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে
শীতের এই সময় সিলেট তামবিল সড়ক ব্যস্ত থাকে পর্যটকদের পদভারে গাড়ি ভর্তি দূর দূরান্তের দর্শনার্থীরা ভিড় করেন সড়কটির শেষ মাথা প্রকৃতি কন্যা জাফলং এ এবছর পাল্টায়নি সেই চিত্র মায়াবী ঝর্ণা টানে সেখানে ভিড় জমিয়েছেন হাজার হাজার পর্যটক সিলেটের গোয়াইনঘাট প্রতিনিধি সুভাষ দাসের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরো জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির ফিরোজ ফরিদপুরে দরিদ্র মানুষের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে আজ ফরিদপুর সদর উপজেলার বাকুন্ডা কলেজ ক্যাম্পাসে এই মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রায় পাঁচশোর বেশি মানুষ চিকিৎসা সেবা নেয় আজগর আলী হাসপাতালের সহযোগিতায় আজ দিনভর এই স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয় এতে কার্ডিয়াক এবং মেডিসিন বিভাগের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করেন এ সময় স্থানীয় গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন बड़दिन शुरू आगे सन्धार प्रार्थन अंश नए बहु शिशु ভেনেজুয়েলা ইরাক ও উগান্ডা সহ বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের বাছাই করে সেখানে আনা হয় আজ আবারও সেন্ট পিটার্স ব্যাসেলিয়ায় ফিরে তিনি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বড়দিনের ঐতিহ্যবাহী পেপল বার্তা দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে বললেন সিসি সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোট প্রত্যাশা ওবায়দুল কাদেরের পৌষের শীতে কাঁপছে দেশ হিম শীতল হাওয়ায় বিপর্যস্ত জনজীবন ঘন কুয়াশায় ব্যাহত যান চলাচল এবং শুভ বড়দিন আজ দেশজুড়ে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের নানা আয়োজন উৎসব নির্বিঘ্নে কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে